കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രളയജലം തീർത്ത സങ്കടങ്ങൾക്ക് വേമ്പനാട് കായലിനേക്കാൾ ആഴമുണ്ട് വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും സമയമെടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് മുൻപ് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ കുട്ടനാടിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ ഭീതി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടനാട് വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ മേഖലയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൃത്യസമയം തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ മടവീഴ്ചയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടറിലെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത് കൂടുതൽ കുട്ടനാട് മേഖലയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കുട്ടനാട്ടിൽ കാലവർഷക്കെടുതി രൂക്ഷമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ മടവീഴ്ച ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നു വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സം തുടരുകയാണ് അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡിലും യാത്ര ദുഷ്കരമാണ് സേവ് കുട്ടനാട് ഫോറത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അഭയാർത്ഥികളായ ഒരു ജലം ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ മാസവും കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൻ പദ്ധതികളുടെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും ശവപ്പറമ്പാണ് കുട്ടനാട് ശക്തമായ പുറമ്പണ്ട നിർമ്മാണം ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് തുടങ്ങി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രി വരെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കെട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കുട്ടനാട്ടുകാർ We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. 